レロンストーンズの名前の由来はもともと名前を決めるにあたって、えーまあ、揺るぎない、えー、信念を、まあ、どう表現するかっていうことを、まあ、考えて決めましたでまあ、えーまあ、ロックなんかも好きだったんで、まあ、ローリングストーンとかストーンローゼストがいろんなあの名前の影響も受けてで、まあ、岩石っていうものがすごく硬いもので,で自由に転がっていきながらも、まあ、あのすごく強固なものであるというところで自分たちのスタイルを決して曲げないそして自由だっていうところで、えー、ストーンズとで11っていうのはサッカーを表現しているので、えー、イレブンストーンズ。神戸という名前を決めました間違いなくサッカーのスキルで言えば世界最高ですけど僕は、えー、アンドレスが日本に来て、えー、やっぱり素晴らしいと思ったのは人間性素晴らしい人間だな性格の部分が、えー、すごいやっぱりチームを安定させるためにスキルだけじゃなくてチームを安定させるためという意味でアンドレスは最も欠かせない選手だと思います。今までは神戸ビーフぐらい<笑>有名なのはでも、えー、アンドレスが来てアンドレス・イニエスタの世界最高のプレーヤーがいる、えー、チームがある町という、えー、認識を、えー、全世界の人が持ったということは、えー、これからヴィッセル神戸が世界に、えー、進出していくためには、えー、すごい、えー、ありがたいことだなとあの可能性を感じる。もちろん今回天皇杯ゼロックスとタイトルを取ったっていうのはこのクラブにとっても大きな意義があるタイトルだなというふうに思いますそれはやっぱりアンドレスだったりサンペールが神戸で、えーまあ、加わってタイトルを取れたことであとはもうバルセロナというクラブで数々のタイトルを取ってきたということにとっては神戸にとっては非常にプラスになることでもありますし、えーまあ、今シーズンについてはやはり J リーグのチャンピオンをまずは取りたいというふうに思って、えー、っとシーズンスタートしております。